。欢迎，欢迎。先注射黄体酮，保胎试试吧。这是病例，你先看看。这是上梁不正下梁歪，我告诉你，有什么样的爹，就有什么样的儿子。你小小年纪，你不学好是不是啊？你想气死我呀你！这这,这跟我没关系，这个。我我没怎么着，他这真的跟我没关系。你实话告诉我，你是不是欺负芳芳了？妈，我怎么可能欺负她呀？我，那大夫不是说了吗？她都怀孕九周了，我跟她认识还不到俩月呢，那孩子怎么可能是我的呀？你说什么？她不是你在英国的同学吗？怎么就成了你们两个才认识一个多月呢？不是。方依依，这名字怎么这么耳熟呢？住址在北京市东城区。他不是台湾人吗？怎么家庭住址在北京？莫小康，你嘴里到底有没有实话？我不是吓唬你啊，这可是人命关天的事儿。他要是有什么意外，你拖得来干系吗？你跟我说实话。你跟这个姑娘到底是怎么回事？其其实我们俩不是故意要骗您的，他他是我一朋友。那天晚上您不在家，他他就来帮我做图，结果我们就忘了时间，被您给堵屋里边了。我们俩实实在是没有办法了，才编的瞎话，不是故意要骗您的。不过我跟他之间真的什么事儿都没有。实话，绝对是实话，再也不敢骗你了。好，我回头给你算账。好了，我去把医药费付了，你赶紧通知他们家里人。哎，妈，妈，他，他是孤儿。啊？哦，对，他确实有一哥哥，这个没骗你。不过我不认识他哥哥，我看他手机里边有没有。这是他哥，好像是。
。天底下怎么会有这么巧的事儿？这下可麻烦了。这可怎么办？麻烦了。妈，怎么了？刘姐，啊，那个病例您看了吗？怎么了？你再好好看看。先天性的，我怕吓了他，没敢告诉本人。知道，你这是故意的，是吧？你就是想报复我，是吧？啊？让我这辈子都觉得亏欠你的是吧？我猜的没错吧？我猜的没错吧？啊？对不起，对不起，晚到了。哎，我来。哎呀，没事，你工作挺忙，就别来了，也没几样东西。小事，没关系的。对对，我待会有点事情，麻烦你送我妈妈回家好吗 ？OK， 需要我先送你吗？不用。好，走吧，啊，好，你好不好拿？哦，好拿，好拿，好拿。可以吗？哎，可以，可以，走吧。
。第三呢，就是说我的心里话啊，我现在心里感受呢就是羡慕嫉妒恨。啊，再说几句掏心窝子的话。我呢，经历的婚姻比较多。哎，别误会啊，我可不是经常离婚结婚的人，我我这还未婚呢。这个有时候我在想啊，其实结婚这事儿啊不难，挺容易的。但是爱情好像就不太容易了。呃，遭遇到爱情呢是一挺大的事儿。有时候啊，在爱情面前，你投入再多，不一定会有回报；你付出的更多呢，也不一定会有结果。两情相悦，最后劳燕分飞的也不在少数。我呢？有时候想想，碰到了爱情的时候，人啊还真就变了。你比如说我们这赵凯啊，这大个儿，一见着我们这新娘子，跟小哈巴狗似的，<笑>哪见过这么大个的小哈巴狗啊？是吧？这<笑>宠物型的是。碰到爱情的时候啊，自信心啊、自尊心啊，通通都不见了。啊，这个说话呢，生怕说多了，言多语失，又怕这个话说的不够，呃，心里千言万语的掏心窝子话没说出来。有时候你会觉得吧。你愿意为他付出更多啊，为他每天刷六回牙、洗八个澡，你呢，愿意为他付出，不求回报，觉得心里高兴、踏实。不管他需要还是不需要，他在你身边的时候呢，你不知所措；不在你身边的时候呢，你更不知所措。有时候其实人家不一定需要你照顾，可是你就觉得吧，还是想多做点什么。你做点什么，你就觉得踏实、高兴，心里边舒服。但这不重要，啊，我觉得在爱情面前，只要你付出了，不管你有没有得到回报。你都是快乐的、幸福的，祝福二位新人，希望他们永结同心。我最后再说两句，就是爱情不易啊，相遇不易，希望你们莫忘最初。祝福二位，来鼓掌吧。亲爱的，你刚才说的太好了，我都感动了。你没看我都眼泪汪汪的。那个新郎的爸爸妈妈，哎呦，痛哭流涕哦。你说的太好了，你太棒了。你先，我这正谈事儿呢。你待会儿。啊，你们俩谈，谈吧。嗯，我的事儿也谈完了，没事了，差不多我也该走了，再见啊。哎，不是叶叶山。哎。你干什么？你干什么呀你？怎么了我？王？你你说你怎么了？咱们全公司都知道咱俩谈恋爱，怎么了？有什么不好意思的？哎，你还是不是故意的呀？我就是故意的，怎么了？你为他付出的已经够多了，我不能看着你再受委屈了。你怎么知道我委屈了？这件事儿跟莫小康一点关系都没有。其实我自己也是刚刚知道这事儿的，要不然也不至于勒着裤腰带减肥了。还有，我不是故意在你家骗吃骗喝的，我就是想把广告方案给做出来赚点钱。不过我承认，您对我那么好，我在您家住着，确实挺爽的。这是你给我的见面礼，给你。不都给你了，哪能要回来呢？拿着吧，阿姨。你这不扇我的嘴巴子吗？好了好了，啊，咱们先不说这个了。依依啊，你好歹也是个女孩子，自己的事儿怎么那么大意呢？你怀孕两个多月了，
，生理上发生变化，你一点感觉都没有。来不来事儿，你也不知道。我离婚以后，工作就挺不顺利的。后来认识了莫小康，就没日没夜的给他做图，把这事儿忘一干净。反正我这事儿一直都不准，压根就没在意。像你这么大大咧咧的女孩子，我还真是头一回见。你身边没个当妈的，就是不行。哎，你身体上有没有什么？啊？哦，我说的是，你以前体检过吗？以前学校里边组织检过，但高中毕业以后就没查过了。哎，没事，阿姨。我身体好呢，能吃能喝也能睡。我哥说了，不干不净吃了没病，这些是有科学依据的，有利于提高身体的抵抗力。你以前怀过孕吗？啊，呃，你别多想，我只想问问你，免得你身体落小毛病。没有，头一回。依依啊，有件事，我想跟你说一下。我认识方俊。啊？我真没想到，有这么巧的事儿。怪不得头回见你啊，我觉得你面善。也许啊，这就叫缘分。你哥那个人呢、啊，特好。我的事儿啊，他也没少操心。我呢，也把他当成亲弟弟看待。所以呢。你别跟我见外了，啊！昨天晚上我特别想给他打个电话，可是后来想了想，还是不行。这么大的事情，还是你亲自跟他说。阿姨，我知道你对我这么好，我还骗你，我挺混蛋的。但是这事儿我真的求求你，你不能跟我哥说。我之前又是闪婚又是闪离的。我已经让他够糟心的了，我这会儿再让他知道我怀孕了，我非得把他逼疯了不可。可你瞒不住啊，能瞒多久是多久。实在不行，就自己给他消化。他又不是一碗饭，他是个孩子，你怎么能消化呢？你想打掉孩子？那天，我看见我前夫了，跟他现在女朋友挺好的，我不能硬给人拆了呀。离婚的时候我们说的好好的，还是哥们儿，不能言而无信，不能拿一孩子养不起人。再说了，我养活我自个儿都够呛。我本身就是我哥一大累赘，我再带一小累赘回去，那我哥这条咸鱼就定在油锅里头，他永远也翻不了身了。既然您认识我哥，你一定特别了解他，他是什么样的人？他就是一个打碎了牙、大黄吃米咽的猪，他嘴上还带着笑容，其实他肚子里头已经给划烂了。我不能再拖累他。你说的这些，我都能理解，可他毕竟是你唯一的亲人。这么大的事情，你瞒住他是不合适的，何况你的身体。我身体怎么了？呃、哦，你，你身体没事儿，就是你身体有点虚，打胎了，嗯，就会容易落下病的。阿姨，我
我现在脑子特别乱，容我缓缓行吗？一个顺了再说吧。好了好了，你别伤心了啊，咱不哭。我知道了，你那个家是不能回了。这样吧，你还是上我那儿去住吧。反正啊，我也是学医的，我也是过来人，也好帮你啊，好好调养调养身体。只是啊。你得想好了，怎么才能稳住你哥？其实骗没，人都已经骗了那么长时间了，我就告诉他我我做方案回不去，我就回不去。你哥那么聪明的人，也只有你，骗得他团团转。阿姨，我骗了你，你还对我这么好，谢谢你。我跟小康做的那个方案，多少能挣点钱，我的那份就给你，算是我的房费和饭费。要是不够的话，我以后挣了钱再给你。我哪能要你的钱呢？就算不看在咱们俩的缘分上。我也得看你哥的面子呀，唯独有一点，这件事情瞒住你哥，我有点过意不去。也不知道以后我见了他，我该怎么跟他说。你哥看到你这小脸蛋儿，一点血色都没有，一定会很心疼的。你想吃什么？我给你去做。方姨，您这是出差还是取经啊？你该回来了。你妹将来是要当摄影师的，出去采采风，做做专题，十天半个月不回家，这都是很正常的事儿啊。你别老催催催的。不是你，我怎么听你是身体有点飘啊，跟没吃饱似的。哦，嗨，可不没吃饭呢嘛，刚开完会。我告诉你啊，出门在外的啊，你吃饭最重要，挣点吃饭，听没有？胃弄坏了是一辈子的事儿。哎，你身上的钱够不够啊？够够够，我知道了啊。那个，我得赶稿子呢，先不跟你说了，拜拜。哎哎，什么孩子这是？叶小春，你要走吗？我真舍不得你。真舍不得你，我大门锁上了。来了，方姐。Hello。哎，打扰你吗？啊，不，不打。那个接接毛球。啊。哎，行。哎，对，那什么，就是喂食方法还注意事项，我给你写小本啊。啊，你们回去自己看吧。啊，你也知道我这人文化程度不高，要有什么错别字不用去，你将就去啊。哎，我给他准备点营养液，那个到时候用法用量也写在墙上。啊，你你要是那个用完了，你你你就到按那标签上面去，叫找那地方买，没有就给我打电话，我这儿也有。好，还有这箱子，那那之前那箱太沉了，我就给你换了一个这个塑料，也是专业的，也能使。回头我再给你弄一个更专业的，什么加温呀、啊、灯光，我都给你都给你配好了。回回头我给你快递过去啊。就这些了。啊，差不多。那以后咱们俩呢？咱俩钱货两清呗
一直咬下去。不是，这是，这时间长了是会有感情。天下没有不散的宴席，多好吃的饭一刷牙也没味儿。我这儿来了去了太多了，没事，认得我都习惯了。我不是这个意思。微微不喜欢冷血动物。哦，看来你们俩相处的还挺不错的哈，能让自己忍痛割爱的男人肯定错不了。你跟小米也很般配呀，一物降一物呗。行，那我就替你养着他，好吧？好，谢谢。没事。哎，那什么，那那你，你差不多你就走吧，那个一会儿晚晚晚高峰该塞车了。那你多保重。行，走了。那我我不送你了。不送。陪你走到底，只要你愿意，没有勇气开口说我爱你。陪你走到。小米啊，你也小气，怎么来看我们家方俊呢？哎呦，我来感谢一下这段时间他对我的照顾，而且他也帮我找到了自己可心的男朋友，你别误会啊，这有什么好误会的？您又不是第一位登门感谢我们方
帮你擦吧。来来来，这算了，这玩意儿你不害怕、啊？我不怕，谁要是敢咬我，我就把它给吃了。哎，他能吃吗？嘿，我这当儿子养的，你怎么还惦吃？你你听说过烤烤烤蜥蜴的吗？去去边边边上去，边上去。哎，你这一屋子的，他们有名字吗？当然有啊！我告诉你啊，这个叫 J 罗，这是什么 J 罗吗？珍妮弗洛佩兹，知道吧？这个这叫小贝贝克汉姆，这个胖子是马拉多纳，这边这四个在一个里边，这叫 F 四啊，这个叫维多利亚，是他媳妇儿。感情你养了一屋子大明星啊！哎，哎，这个挺可爱的，这个叫什么名字呀？这个叫叶小山。小米，孙激动了，你既然话都说这份上了，我我也我也直说了吧，咱咱俩还是算了吧。我不管，你答应我了的，男人说话得算话，你知道吗？你刚才在里面那句叶小山什么意思呀？啊，是不是说给我听的？不是，真不是。那东西是不是叶山的？你打算搂着他睡觉吗？小米，不是小米，你干什么呀？哎，不是。哎，你干什么呀，小米？小米，你干什么？我砸死他！小米，你干什么？你干什么？干什么？你他妈疯了你啊！干什么你？偷疯了你！啊、干什么你？偷疯了你！方俊，我今天算是看清楚你了，除了叶山，别人在你眼里都是多余的，是吗？还不如这一窝真的畜生呢，是吗？方俊。你不喜欢我，干嘛要答应和我在一起？你干嘛答应呢？啊？难道我是舔着脸送上门来让你给我抽耳光的吗？我知道你喜欢叶山，你自己想想，从你过生日那天晚上起，一直到现在，你主动拉过我一次手吗？你给我买过一个礼物吗？你陪我逛过一次街吗？方俊，你自己帮我良心问问，你对我好吗？啊？你喜欢叶山？你喜欢他，跟他挑明了去呀！你跟他挑明了说呀！你追他去，你把我甩了呀！你不是有本事吗？你当我不知道？那天叶山来找你，我说咱们俩在谈恋爱，你为什么不否认呢？你为什么不否认？你自己想当缩头乌龟，拿我当王八壳子了是吗？啊！方俊，你自己摸我良心问问，你待我好吗？你对得起我吗？我是长得丑吗？我是没人要吗？我是嫁不出去了吗？我非什么非要低三下四的让你喜欢我呀？方俊，你特没良心，我特别恨你。行啊，康康，嗯，你给姨倒杯水吧。嗯，好。姨姨啊，你睡我屋吧，啊，床都给你收拾好了。不用了，我睡客房挺好的，阿姨。哎呀，主卧房间大，通风又好，又朝阳，最关键啊是带卫生间，你用起来方便。大夫说了，你要多卧床，少下地。我已经请好假了，这两天啊就在家好好照顾你啊。来，真的你躺下，阿姨。在你家打扰已经很添麻烦了，没事的，来，躺下啊。这小枕头啊，靠在腰后边，这样腰就不酸了啊。妈，嗯，谁？哦，来，依依。你电话。谁的？我收拾衣服去了。方俊，你哥的电话
他给你打电话干嘛呀？你跟他说了？我没说，我跟他什么都没说，他肯定是找我有别的事儿啊！你别着急，我先接电话再说啊。喂，哎，刘姐，我小芳。我小芳啊，哎，别什么事儿？哎，明儿您有空吗？我想跟您聊个事儿。明天。哎，呃。嗯，明天我家里有事儿啊。呃，不用很长时间，要不我过去找您。哎，别别别，你别过来找我了。啊。呃，哦，明天，那好，那下午见。行。啊。哎，好，再见。好，好。好。阿姨，你要见我哥呀？姨呀，你放心好了。阿姨。我求你了，你千万别跟我哥说啊！就等几天，等我把孩子做了再告诉他，他最多就一生气骂我几顿。但但你现在告诉他了，他非得急死不可。阿姨，我知道我给你惹了太多麻烦了，但这次我求求你了，就一次。好，你放心吧，我不会跟他说的，放心吧。谢谢阿姨。你干嘛呢？啊，像条狗似的跟在我后面，一边待着去啊！别在这碍手碍脚的。妈，因为除了怀孕，是不是还有别的毛病啊？我听你跟那个大夫说什么先天的后天的，到底怎么回事？要紧吗？哎呀，跟你没关系，别瞎问了啊！赶紧画画去啊！去吧，去吧，去吧。收走了，刚才路过还看他在化妆间哭呢。不是，哎，师傅早就跟你说过，办公室那间不靠谱。你说咱都师徒关系，一旦闹翻了，多不好收场啊。行，这事儿你不用瞎掺和。哎，峰哥，哎，范哥，哎，忙着呢。姐，哎，姐，啊，其实约您啊也没什么大事儿，嗯，还是想跟您说说梁师傅那事儿。我觉得人挺上心的。心事儿，嗯，还是你前夫那事儿啊？您别跟他较劲了，知道吧？这这落水狗就是痛打，他这这一露露头你就打他，一露头就打他，知道吗？你不能给他机会让他上岸，让他呲牙。再说您跟梁师傅，俩人都这岁数了，走个绿色通道也可以理解的，是不是？哎呀，小芳，不是梁师傅的事儿，那谁的事儿？哎呀，有件事情，我不知道该不该跟你说。该说你就说，不该说我替你说去，是不是？还是梁师傅啊？哎呀，不是，我。我跟你说，这件事儿。陈小米，陈小米，谁啊？陈小米，陈小米在哪？给我叫出来他！陈小米，哎，你好，你好，我就是小米，有什么可以帮您的？帮我啊？你告诉我这是什么东西？你个小狐狸精！啊、你小狐狸精！你干嘛？你这什么东西？什么事情？你干嘛？别着急，慢慢说。那怎么怎么回事啊？我跟我老公还没离婚呢，他又开始给他介绍对象，他是什么呀？啊，他就想破坏家庭啊！他比小三还可恶，打烂你了！你先别，你先别动，你先别动，你先别动，去，有话咱慢慢说，别着急。啊，怎么怎么回事？他必须得把我老公的钱给我吐出来啊！拿出来，把钱给我。你忙吧。打打幺零，打幺零！你动手打人呀你啊！哎呦喂
不是打电话，快去！阿阳林子，快去！你们为了赚钱，你破坏人家庭了！你们这帮黑心的人，你们赚钱不要命啊！他打人，但是你也得吸取教训。对来征婚的客户啊，要做好背景核实，以避免类似的事件再发生。这是这是我们工作失误，给您添麻烦了啊！对不住，对不住。那姑娘伤怎么样？要不要去医院看看？我我没事儿。你呀、啊，再怎么着也不应该打人，知道吗？有什么事好好说，人当事人不跟你计较，就算你不错了。那个，您这个负责人签个字吧，好吧？啊啊，那我给您签个字。真的没事吧？真没事。那行，我明天走了。那你就走吧。小米也真是的，这么重要的客户资料都不核实清楚，这要传出去啊，咱家的名誉可就毁了。你经理不会那么好，这要怎么解决？惨！哼，他家就一白眼狼，什么时候为咱们说过话呀？就这杀鸡给上头的人看。陈小米，你太不像话！我告诉你，陈小米，公司有监控。你要想讨个说法，我可以给你行这个方便。不过由于你工作态度不认真，导致咱们店的声誉受了损失，你还当着客户的面跟人动手。我告诉你，总公司要知道这事儿，恐怕所有连锁店的人都受你牵连，知道吗？所以，你要主动辞职呢，我还能给你写个推荐信什么的。你要是想留下呢，那我只好通过其他方法解决这问题了。干嘛？出去！经理，我我来给您解释一下啊，就这客户是我给拉来的，真的。当时我手头有点事儿，我让小米替我签了一字儿。您有什么事冲我说吧，您甭为难他。不是方俊，你干什么呀？你出去！来来来，出去出去！哎哎哎！我我跟经理，哎，我跟经理说。方俊，方俊，方俊，你开开门，方俊，方俊，你把门打开。你要干嘛呀？不是，你是不是一直都看我不顺眼啊？这样，我给你一机会，我辞职行不行？我告诉你，方俊。我连你跟小米一起开了，信吗？我信啊！我不是来求你宽宏大量的。经理都是我的错，方军，你把门打开。我爸我妈都死了，我妹妹长大了也不需要我管。您您看，您是家里是有老婆有孩子，您家地址我也知道，咱别闹不痛快。您说呢？经理不管他的事儿是我的错，经理，方军。不是你威胁我，我不是威胁你。山不转水转，真的，你将来我从这儿出去了，你这指不定咱碰上谁还求谁呢，对不对？你明白我意思吗？这样我辞职就我一人辞职，这事怎行不行？行啊，你辞吧。行，就我一人辞，咱说了算数。就算我被开了，好歹我有学历，我还是个女的呢，我好找工作呀。再说这事儿跟你没关系，你干嘛替我扛雷呢？我找经理说去。哎，行行，你找他说什么呀？我手续都办完了，什么可说的？干啥甭说？不是，我跟你讲啊，小马，我呀，我我想了半天了，这事儿是这样，我呢对不起你，真的，这事是是是,是我的问题。你看啊，小米，你你对我一直都挺好的，我还老拿你当创客贴士。情感上啊，时间上都耽误你，啊，你让我今儿能为你做点事情，我我心里也舒服。要不然我这辈子不好意思见你啊。行了，别哭了，放行行行，这干什么呀？哭成这样啊！再再一个，你看啊，要不我翻滚，你你脑子怎么会蒙圈说客户资料都忘了核实呢？再再者说了，你你也不会闹到这一步，你也不会挨打，你你，对吧？所以我跟你讲，我就应该算什么叫属于黄二郎的啊？谁爱上我，谁谁惹谁骚。你干嘛这样说自己呢？别哭了，都看着。那个，还还有提醒你啊，以后长点心眼，知道吗？你看那人，你打不过你就打，打不过你赶紧跑啊！还有你挨揍的时候，你挨揍你得护着自己，你看打打你哪儿了？脑袋是吧？来，行，没事啊，没事，知道吗？你万一打脸上怎么办呢？你打脸上，你你将来指着脸盘，你找对象呢，是不是？
还有经理让我跟他说好了，他不敢为难你，他他要为难你就告诉我，我跑他们家祖坟去。啊，行了，别哭了，你有学历，大学生，知道吧？你还能发展，我这是我生存能力够强，你还不知道，知道吗？你真真的要对我好，争取当上经理，给他顶了，知道吗？我就回来投奔你。啊，行了，别哭，你这这这样，反正等等着下班。行，我这警徽送给你当纪念啊。行，给你们照片，怎么样？啊，别看，怎么样？能能看出是我吗？头发能看出。是吧？那是真能看出来是吧？哎，走，唱吧，别哭，人看。看什么呀？啊，追悼会，遗体告别啊。唱了唱了，没事儿，没事儿，今儿今儿抱歉啊，让你们下班下晚了，天都黑了，是不是一下班下晚了哭的？行行，没事没事，我不是进监狱，我投奔自由世界了，知道吗？行，我我这人之前嘴碎，你知道吗？什么话说的不好，你们别别在意。还有啊，小米、小圆都我徒弟，你们几个多照顾他，好吧？多别出来送我，见不得哭哭啼啼的。行，就这么着吧，啊，师傅。行了，这是悟空八戒，你们就别送了啊！师傅走了啊，得嘞。行行行行行行行行，行了，别送了，慢着，回去吧啊，回去。Chinese culture. Why would a girl have a dream and then go back in time? 而且他们相识那么久，为什么什么事都没有做 ？No kiss, no passion.、Uh, I, I don't understand Chinese culture. Or maybe I just don't understand the movie. 穿不过去，又难以忘记。躲不过去，又害怕失。有什么好笑？有没没有？好像是恐怖片。哈哈哈哈哈！喜欢的话可以带你去看了、啊。不要不要。<笑> you alright? Alright. 我先回去吧。OK。晚上开一个 party， 你先回去换衣服吧。呃、uh, ，你的 party 我就不参加了吧。你那些朋友我都不认识，我怕尴尬。你介绍就认识 ，They're so nice. Come for a little bit， 一下下吧。Please， you're gonna have fun， I promise. Please， come on. Okay. All right, let's go. 走吧。哎，叔叔
。东西。投回来我这儿，来啊，对，投。哎呦，你这可太漂亮了啊！啊，你你快把动物园都搬来了。你倒是养点长毛的呀，这这,这多瘆人呐！您不能自己干美发的就瞧不上我们这不长毛的呀！来来，您坐，您坐这儿。哎，好嘞，好嘞，快坐。哎，好嘞。哎，小芳，哎，你真的辞职了？没缓了？我可跟你说，现在外边找个工作可难了。是，我知道。那您您说我怎么着？我这热煤球都已经吞下去了，我再捏着嗓子眼给它抠出来，不成缺心眼了吗？你吞煤球的时候，怎么不觉得自个儿缺心眼啊？我我也想过这事儿，但是我想，这事儿辞辞了呗。我我之前对小米有伤害，啊，我替他扛一下，也算是一补偿。我还老一身轻松，挺好。那你以后怎么办呢？走一步算一步呗。反正我跟你说，我我们这经理啊，我们这经理啊，早瞧我不顺眼，天天给我使绊子，我就跟这待下去，将来也不会什么好果子吃。再说，您看我还年轻，长得又帅，脑子又聪明。嘴皮子利索，我我找一工作应该不是什么问题啊。没你想的那么简单。现如今呢，想找个称心如意的工作，不是一时半会儿的事儿。是，我也不急，我我大不了歇会儿呗。我这些年真的累坏了。你看我干这行，嘴皮子磨薄。你看我这俩眼睛，你看我这眼袋，是吧？就跟那那煮漏了的元宵似的。我现在想了，我干脆就歇歇。我面线也有出息了，不用我操心。我哪跌倒了就跟哪躺会儿。这大不了我就将来我开开宠物店租一门脸我卖卖宠物用品什么的，我自个儿干租比给别人当孙子强啊！你听梁叔一句话，梁叔，我先给您沏壶茶去，您再待会儿啊。哎，好。哎。Camel down <笑>。真准备把你这儿变成宠物店呢？嗯，这儿不成。我到时候呢，到花鸟鱼虫市场租个门脸房，这儿就当一会所。我跟你说啊，我这些年在北京爬宠物店还小有名气呢，好多好朋友。我到时候跟这儿以宠会友。你想的倒好。杨叔，我跟你讲，爬宠物店绝对是大势所趋。您您看啊，这这养狗啊，呃，一年得交个好几百块钱的什么办证费，五环内还不让养大型犬，这多方便，也不用遛，啊，家里有个地儿就能养。您知道人为什么养宠物吗？因为孤独，那这孤独他得找一半啊，得得有人聊天啊。你你啊，你看，现在满大街多少人都是都是孤独极了，你不得找一感情寄托？那你得有多孤独啊？你养这么些个，啊我，我这就不属于孤独了，我这属于爱热闹，呃，这这属于买卖。行了吧？你喝点茶。我不是说你，照你这么折腾下去，你跟这个叶山呀。那就更没戏了，大叔。你看我这正给自己打气儿呢，你怎么给我扎针儿啊？再说我们俩本来就没戏了，人找到正主了，我我怎么着？我还在人别人碗里抢肉吃，那不成狗了吗？只要是没结婚，就不是人家碗里的肉。可你这股子墨迹劲儿，这辈子甭想吃上口热乎。小心把杯子打了。我就是喜欢看女人做家务的样子，很温柔，很有女性。好啊，明天小时工来了，你看个够啊。不然
我先洗个澡吧。好啊，你去洗吧，我收拾一会儿就好了。你起啊？不用，就几个杯子，我自己可以的。我是说，小尔。我回家洗。现在那么晚了，你今天别走啊。不行啊，明天早上我有个很重要的会议。我需要早点休息的。你这边也可以休息啊。我保证，明天让你容光焕发。呃呃，我我突然想起来，我明天早上的会议的资料还没有准备好，我得回去准备一下。杯子我都收拾好了啊。你今天喝了很多酒，你要早点休息。哎。你睡觉前记得关窗户啊，因为天气预报说今天会晴。我路上会小心，会慢慢开车，等到天晴再开车。干什么呢？把你笑成这样，没什么。今晚上又跟戴维一起吃饭了。对呀、啊。妈，你觉得我跟戴维合适吗？嗯，这鞋合不合适啊？只有脚丫子最清楚。不过呢，我认一个理儿，能把我女儿乐成这样的男人，那肯定是错不了啊。<笑>那我爸还老逗您乐呢，您对他不是一肚子牢骚吗？他才不让我省心呢。这两天我打电话回家，总是没人接，他肯定是下楼啊，跟那帮老头啊喝茶脾气了，还跟我说是喝茶的。<笑>哎，我从电话里啊都听出他那声啊。是飘的，再没个人管管他，都不知道自己姓什么。我看啊，是您吓唬他了，还给自己找借口，是不是嘛？我好不容易到北京躲清静来了，我想他，我干嘛那么贱？你说当时你看上我爸哪边了？你们俩是相见恨晚呢，还是日久生情呢？我压根儿啊都不知道他是谁。哎，你知道当年你爸爸是怎么追求我的吗？怎么追的？来，说来听听，说来听听。<笑>那时候啊，嗯、我们单位没食堂，我们中午带饭呢，都是把那饭盒放在锅炉房，让锅炉房那热气啊给腾着。嗯，<笑>你爸爸不知道从哪儿听说我啊喜欢吃奶。他就每天呢，偷偷往我那饭盒里啊放上两块，还得埋在那米饭底下。哎呀，闻着那味儿吧，倒是挺香的。可是吃到嘴里，那就别提有多腻味人了。哎呀，那时候我一个大姑娘家家的，我也不好意思问。就这样，捏着鼻子吃了仨月
，愣是不知道这是谁干的。<笑>想不到我爸还挺浪漫的哈。嗯<笑>，我认为吧，这个做好事不留名呢，那是活雷锋。嗯，这个追姑娘不留名。那不是傻子，就是流氓。<笑>啊，哎，过两天呢，嗯，我就准备回去了。我呢还想嘱咐你，你现在跟戴维相处的不错，戴维这孩子，真的条件挺好的，人长得又帅。不过呢，他毕竟是个外国人，咱们对他的脾气秉性、生活习惯。都不是很熟悉，所以你呀、啊、要深入的了解一下。哎，不过我可以告诉你啊，这个时间可不能太长，过了这个村可是没这个店儿，要抓住机会，听见了吗？我知道。我的要求也不高啊、哦，靠近花鸟市场，临街。花鸟市场，哎，然后面积不用太大，租金便宜点。有有转转让费那种不行吗？哦，没有转让费。嗯。您住四合院？嗯，我我那有地儿，但是做不了买卖。这产权是您的吗？您有没有意向出租或出售的？我跟您说啊，就现在您这房子绝对属于稀缺资源。不过您别担心，我们的委托费好商量，只要产权清晰，那自建房也没关系。先生。那您这四合院是？哎，先生，先生，您别走啊找你聊聊天，你今儿有空吗？怎么了？你出什么事了吗？心情不太好，啊、嗯，天气比较阴嘛。没事，你要忙就算了，没事。不是，这样吧，你到公司来找我，我在办公室等你，好吧？那成，你一会儿我过来。医生挺好的吧？还不错，一步一步发展。哎，嗯，我想问你一个问题。哎，你说，如果我想跟他再近一点，你觉得 ，you know， 会吓到他吗？再再再再再近一点。哦哦哦，呀，你你你你你你觉得呢？呃，我觉得他应该不会拒绝我吧？是是。谢谢啊。
Chị là Hey Sammy Ready to go? Do it 我约了晚饭，你忘了？嗯，我收拾一下。好的，刚才店店里碰到方俊。他人呢？已经走了。他没有说什么就走了。本来有些话要跟你说，可是知道我们吃晚饭，就改主意。应该没什么重要的事吧？哎，可以走了吗？呀。哎，先。嗯。我今天晚上给你准备一个惊喜，你一定会喜欢。走吧。是不是不开心呢、啊？如果你累的话，你可以把座位放下，你这样比较舒服一点。其实我并不是一个很闷的人，喜欢各种运动。一到周末，我就像这样开车，会带家人去郊外远足。我就是喜欢这样的生活。冬天就去四川 s k o s k i n 我夏天会去户外浴，冲浪、潜水。你干嘛呢？没干嘛。你看什么呢？嗯，没看什么。没什么，你偷偷摸摸的干嘛呀？我知道了，爱情动作片是吧？鬼鬼祟祟的你。不是啊，怎么不是啊？给我看看、啊，真不是，真不是。给我看看，不是，你现在怀孕呢，不能看太刺激的东西。我现在就想刺激刺激。我妈说了，你得静养，静养。我都快养出根来了。我说你怎么天天闷着屋里头，也不陪我聊聊天呢？哦，弄了半天看这个，真没想到莫小康。见色忘友，还好这一口啊，重口味啊你！听说那天我昏倒了，是你把我送医院里头去的。我昏过去，什么样？是不是特惨白？特好看？你不会以为我死了吧？你害怕吗？要不你先出去吧，我现在脑子特别乱，不想说话。孩子又不是你的，你乱什么呀？方一，你有没有有没有哪儿不舒服？我大房子住着，有吃有喝，挺舒服的。我是说，身体上，你有没有什么家族遗传病史，先天性的那种？什么意思？没事，没什么。你把话跟我说清楚了，你这天上一脚地上一脚的，你把我问心虚了，你不吱声了？是不是我怀的不是孩子，是瘤子？完了完了，我得绝症了，是不是？你们都瞒着我呢？你说什么呢？别瞎想了，行不行？我就是怕你不舒服。你现在有什么感觉吗？就是觉得饿。饿就对了啊，我给你找吃的去。好啊，下次还是可以去这个餐厅吃饭的。好啊。哎，你在外面等我
for you. Cheers. Cheers. You 觉得怎么样？ Are you sure you want me to go to bed? No. 